hele goede middag. Want we zijn begonnen. Ja, wij zijn begonnen. En wie zijn wij? Aline Bomers. En, uh, en Jolanda. Bosman, precies. precies. Ja. En wij hebben er zin in, want uh, we, we maken ons op voor alweer dag drie van het Goorschool en Volksfeest. De 149ste editie. Wordt feest volgend jaar. En nu is het al feest. En volgend jaar, ik heb, uh, gisteren hadden we Erwin Zwierink in de radio-uitzending over de 150ste. Nou, berg je maar. Want dat wordt dus van zaterdag tot de week erop zondag. Zo, ik ben benieuwd uh, hoe mensen dat gaan volgen. En dan hebben we in het eerste weekend ook nog het feest in Hengevelde. Kijk, dus mensen kunnen feest. kiezen. Heerlijk. Maar een weekje hier feesten, dat is natuurlijk uh, altijd hoek, fijn. Hé, <laughs> hey, daar komt Apollo aan. En de brandweer. Zoals gewoonlijk, aan de voorkant. Nou ben ik benieuwd of die ook afsluit. Dat was vorig jaar niet. En wat zo mooi is, is dat het heel erg goed weer is. Het is uh, geen regen. Het is, ik denk, een lekker zonnetje. Het Fijne zonnetje. temperatuur. Ja, misschien iets te warm voor de mensen die meelopen in de optocht. Maar... Nou, gelukkig zorgen ze wel altijd voor extra ranja stops, hè? Dus, en dat hebben de kinderen en de leerkrachten en alle mensen die helpen met deze grote organisatie. Dat hebben ze ook ja. heel hard nodig. En als we hè? kijken naar het publiek is het denk ik misschien wel weer drukker dan vorig jaar. En als ik u nu ziet, dan zie je de huisjes staan aan de rechterkant. En vorig jaar waren ze daar nog mee bezig volgens mij. Toen stonden er nog hekken voor. Ja, prachtig beeld zo. En nu ziet u ook een hek. Maar dat komt omdat daar tegen die muur laatst een vrachtwagen is gereden. Kijk. Dus dat, die muur is een beetje ontzet. Kijk, en je ziet alweer, hè? mensen hebben blije gezichten. Het is dag drie. Beetje vermoeid misschien, maar iedereen is in een goed humeur. Misschien nog een kater voor sommigen. Ja, dat kan. En dus zijn we in, opwa of in opwachting, in afwachting van de optocht. En uh, we kunnen zeggen dat er natuurlijk uh, vijf scholen meedoen. Uh, er was een vrije keus uh, voor het onderwerp. En wat schetst onze verbazing? En misschien ook wel van de schoolfeest. Tweede zelfde. Ja, en ik snap ook de keuze hoor, ja. want, want het is natuurlijk hè, met, het, met het thema van kermis, hè, wat dan de, de Prins Constantijn en de Boomhut hebben, daar kun je ook veel mee doen. Ja. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar de uitvoering. Hoe ziet het eruit? Want Jolanda, neem ons nog even mee naar vorig jaar. Vorig jaar? Nou, toen was op de eerste plaats de Geiming, de tweede plaats de Prins Constantijn, de derde plaats de Albatros en de vierde plaats de Hekere en de Boomhut. En dan hadden we ook nog een aanmoedigingsprijs. En die was nog veel meer. Dus we zijn in afwachting dat u nu van. Dat zijn denk ik. De Vallen Willen, denk ik. Of zien we een school? Ja, ik weet niet. Nee. Nee, dit is de Lieksprijs. Lieksprijs natuurlijk. En die is natuurlijk ook heel erg belangrijk altijd. Hè? Dus maak je stem. En uh, dan gaan ze kijken van hey, welke, uh, welke school vindt u nou de allerbeste. En de, de jury, de schoolfeestjury, gaat er maar aan staan. Ja, want het is gewoon hartstikke moeilijk altijd weer. We gaan Kijk, even kijken. Daar komt denk ik. Kijk, dit is de apart. Ja, ze vliegen de straten door mooi met die vleugels. Sokjes. En ook de moeders die lopen er gezellig achteraan, die kwetteren vrolijk mee. En wij gaan even ook nog noemen dat er zoals je ziet muziekbands meedoen. We weten ja, op de afstand nooit zo uh, wel, maar we gaan wel melden dat in de optocht mee. Apollo uit Voor, de drumband VMS uit Aalten, de showband Vibergo uit Enschede, Advendo uit Nijverdal en het Twijlorkest Zwabber uit Gooi. Dan hebben we ze in ieder geval allemaal genoemd. Oh, kijk eens wat leuk bij deze. Er de, de, de doen ook kinderen mee. Hè? Kijk eens eventjes. De toekomst. Ja, precies. Jong geleerd is oud gedaan. 
En dit is, even kijken, op de trommel staat het vaak. Nou, uh, dit keer ja. Dus. Jammer. We, maar ja, we hebben ze allemaal genoemd. Dus. Precies. En, uh, Aline, kijk eens, een gat. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd uh, hoe ze daar dit jaar mee omgaan. Want, um, nou ja, ik weet nog van andere jaren dat ze elke keer toch wel... Hè, dit willen ze natuurlijk eigenlijk zo min mogelijk. Ze willen het niet. Ze willen, de kinderoptocht is belangrijk en leuk. Maar ze willen eigenlijk ja, dat het lekker een goede doorloopt. doorloop. Ja. En dat de kinderen eigenlijk niet zo... En vooral met dit weer natuurlijk. Dat dat mm-hmm. goed doorloopt. En dat ze het niet, niet zo lang op straat hoeven te lopen. Maar... Ik denk dat hier nog een uh, gedeelte van Vullen Willen aankomt, denk ik. Of is het al de eerste school? Dat kan ook, hè? Als dat zo zou zijn, dan zou het de Prins Constant zijn. Misschien hebben die wel ruimte nodig, dat zou kunnen. Nou, ik zie wel ballonnen en dat zou wel iets te maken kunnen hebben natuurlijk met met de de kermis. Ja, en ik ben ook nieuwsgierig, hè, van hoe kijkt de jury dit jaar weer? Hè? Want de jury hè, van de kinderoptocht, die heeft altijd bepaalde zaken waar ze extra op letten. En die, en die dingen waar ze extra op letten is inderdaad van, is het mooi uitgewerkt? Ja, is het kleurgebruik, is dat goed? Hoe is de presentatie en de uitvoering? Uh, is het pakkend? De opbouw ziet er alles even verzorgd uit. Daar letten ze heel erg op, dat is de algemene indruk. Dan het idee, hoe is de keuze van het thema? Nou, dan hebben ze dus al een klein probleem of geen probleem. Dat je twee mm-hmm. scholen hebt met hetzelfde onderwerp. En dan denk ik dat ze dan gaan kijken naar de originaliteit. Wie is er het origineels? Welke filosofie zit erachter? En, uh... Ik denk toch dat dit inderdaad de eerste school is. Uh-huh. Ja, inderdaad, ik zie kermis. Ik denk dat dit de Constantijn is. Ja. De Prins Constantijn. Dus we gaan meteen van start met de eerste school. En dan kunnen we gelijk met jullie thuis kijken van... Hey, hoe is nou die uitvoering? Hè? Hoe wordt er gebruik gemaakt van kleur? Nou, als je zo kijkt, genoeg <laughs> bij deze. Leuk met die ballonnen zo, hè? Die, die dansen lekker die zo zijn in de wind. Er zijn de kermis nog op geweest van de week, <laughs> Samen hebben we het fijn op de kermis van de prins Constantijn. Precies. Ja, en er is echt al er is weken, wat zeg ik, maanden hè, door de scholen aangewerkt. Want er moet eerst natuurlijk inderdaad het idee komen. Wij hadden het er net al over, hè, Jolanda. Van, goh, hè, um, er wordt niet gekozen voor een overkoepelend thema. Dat hebben we ook al eens gehad. Ja. En, en de laatste jaren is het zo dat de scholen zelf hun thema kiezen. Um, nou, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Kijk deze lollies dan. <laughs> Heerlijk, precies. En de popcorn. <laughs> en ik ben inderdaad benieuwd, uh, want de jury staat natuurlijk... waar moeten ze nou bij die twee scholen, die allebei voor de kermis gekozen hebben... waar moeten ze nou specifiek op letten? Nou, als we hier naar kijken, genoeg kleur, genoeg uitvoering. De kinderen zijn erbij betrokken. Dus, ja. Top zou je denken, hè? Ja. Denk ik ook. En oké, okay, hier is gekozen voor het eten. Van de kermis. En ik zie daar ook een attractie. Jij. Met paardjes. Ik denk een soort draaimolen. Het is altijd leuk als er iets te doen is, ja. hè? Als en iets daar beweegt. kijken ze dus ook naar, hè? Wat, ja. wat, wat doen de kinderen? Doen ze alleen lopen? Of hebben ze ook nog een specifieke uitvoering? Nou, hier zie je genoeg uitvoering. Ja, zwieren en zwaaien. En zoals jullie ook zien, hè, zijn de leerkrachten en de stagiaires, iedereen is Die worden er gewoon bezig. bij betrokken. Die worden gewoon als middelpunt van een draaimode gebruikt. <laughs> maar het lijkt wel of die steeds groter wordt. Of nou, hè? ik vind dat inderdaad ook een hele grote groep. Maar ik denk dat we nu inmiddels naar de middenbouw kijken. Hè? Dat zijn de botsauto's, de octopus. Wel een heel leuk bedacht, hè? Goeie ja. idee, hoor. En genoeg kleur. En dat komt nu met Prachtig. het mooie weer, komt dat ook echt naar voren. Ja, inderdaad. En er zijn vaste, ja... ...punten waar, waar, waar kinderen natuurlijk wat kunnen drinken. We gaan even kijken. Nou, dit is de bovenbouw zoals jullie zien. 
Oh ja, dat, uh, die, uh, die stang, weet je wel, op de kermis. Ja. Die dan heel hard van boven naar beneden gaat. Precies. Oeh, dan hebben we de tweede school al, Jolanda. Ja. Nou ja, al. Ik bedoel, de eerste groep was aardig groot. Ja. En ook mooi een beetje uit elkaar inderdaad, dat je het allemaal goed kan zien. En dan gaan we nu naar basisschool Hekeren. En zij zoeken het zo meteen hogerop. Ja, inderdaad. Zij hebben gekozen om uh, over het, ja, het heelal te gaan ontdekken. Uh, en ze zeggen van, nou, we, we, we willen wel kijken naar de sterren en de maan, maar er is zoveel meer. He, dus de, het heelal is enorm spannend en mysterieus. En vooral is het hip. Dus zij hebben gekozen om he, die hemellichamen eens eventjes uh, ja, uit te beelden. Precies. En dat zien we dan ook duidelijk. Oh, en ik zie hier ook. Er is, he, er is ook voor gekozen. Tijdens dit onderzoek kijken leerlingen om, op, omhoog. He, en de toeschouwers die mogen hetzelfde doen. En die moet, ja, dat mogen. Ja, precies. Nou... Dan zie je weinig van de optocht als je omhoog moet kijken. Ja, precies. Maar ik ben benieuwd. Komt er dan nog een act dat iedereen naar boven moet kijken? Of bedoelen ze dan juist die stokken met, uh, met die hemellichamen erop? Wat denk jij, Jolanda? Ja, ik weet het niet. Kijk, want wij lezen dit nu. Ja, we lezen het. We hebben de mensen thuis gelezen. Weten, weten ze wat ja. de bedoeling is? Precies. Kijk, en het is wel een belevenis hè, voor Ook die dat. kinderen. He, dus zij, gedurende hun basisschooltijd lopen ze dus gewoon acht of negen keer deze optocht. Nou, daar hadden we het toevallig laatst ook nog over. Want ik woon hier dan nu uh, 45 jaar, heel lang. Ik ben hier gekomen in de vijfde klas. Maar ik ben eigenlijk benieuwd wanneer de, ze met de kinderoptocht begonnen zijn. Want dan hebben ze de kinderoptocht ook al zo lang. Ik ja. weet het niet. Ik kan me helemaal niet heugen dat ik meegedaan heb met een kinderoptocht tijdens het schoolfeest. Hmm. Ik nou. weet wel dat we vroeger uh, carnaval hadden met school in de zon. Dat weet ik dan nog wel. Maar ik kan me helemaal niet heugen dat ik überhaupt meegedaan heb met de kinderoptocht. Dus mijn vraag is, hoe lang bestaat de kinderoptocht al? Dat is echt een mooie vraag. Ik ben er ook nieuwsgierig naar, Jolanda. En eigenlijk zou daar een keer een interview uh, met een ja, kenner moeten we, over nou, moeten hebben. Nou, ik heb hebben. morgen... Misschien hoort hij het en hopelijk gaan mensen hem benaderen. Erwin Zwierink hebben we morgenochtend staan we ja, live ja, ja. met de radio bij de opstelling uh, in de stationsstraat tussen 10 en 1. En dan zou Erwin Zwierink langskomen. Dus als mensen dit horen en ze zien Erwin, bereid hem er vast op voor dat de vraag is van hoe lang bestaat de kinderoptocht al tijdens het Goorschool en het Volksfeest? En heb jij meegedaan? Wel ja of nee? Of, ik of weet het is niet. Het, uh, nou, dus die hè? vraag gaan wij morgen stellen Precies. aan Erwin Er zijn Spiering. in ieder geval geen foto's meer van nee. Jolanda. <laughs> nee. En dus, jij kan het niet houden. En ik herinner het me niet. Dus. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat Erwin jou kan vertellen Precies. morgen. En anders zoekt hij het wel op, denk ik. Of ik ga zelf nog googlen vandaag. Dat kan ook nog. <laughs> maar hier zien we dus ook weer een zonnig thema. Ja. Ja. Oh. Kijk, en daar zijn we gelijk weer. Ik wil net zeggen. Ontzettend leuk uitgewerkt, hè? Die, ja, uh, die prachtig zoals ze dat hebben gedaan. En je kunt echt zien gewoon dat het weer ook gewoon goed is, want alles blijft gewoon mooi. Kijk, en zie je hier die astronauten. Kijk, als het een beetje glittert en ja. glinstert, dan... Uh, ja, dat weet kaas mooi in de zon, dat valt toch op. Ik moet zeggen, ik vind dit thema erg mooi uitgewerkt ja. door Hekeren. Een verrassend thema. Ja. Dat zal de jury ook zeker Denk het, gaan waarderen. Het is sowieso kleurrijk. Ja. Er gebeurt ook van alles. Ik bedoel. Maar ja, we, we, we hebben ook wel eens dat we denken van... nou, die doet het goed en dan komt de uitslag en dan is het totaal anders. Dus, ja, dus u als publiek, <laughs> hè? Is heel belangrijk, hè? Ja, absoluut. En dat is de publieksprijs. En uh, ja, we gaan het vanavond weer meemaken. En, uh, we gaan het vanmiddag, vanmiddag weer Vanaf drie uur, denk ik zo ongeveer. Ja. Dus... Ja. Kom naar de tent, zou ik zeggen. Precies, en hoor de uitslag live. Dat ja. is het leukste natuurlijk. Kijk, even een kleine stop. En dan is het fijn altijd voor de kinderen om dat een beetje hè, in, in de, de schaduw, schaduw te doen. Maar dat gaat niet altijd. Het gaat hem hier niet lukken. Oh, kijk, maar ik denk dat hier verkoeling zit, denk ik. Oh, Daar links lekker. voor in het beeld. Nee, geen nee, verkoeling. Nee, dat is gewoon een boldercar. Ja. 
Ja, prachtig. Ik ben dus ook heel nieuwsgierig, Jolanda, hoe ze dat volgend jaar gaan doen met de kinderen toch bij het 150 jaar jubileum. Wat voor een thema? Of ja, hebben ze dan precies. wel een thema? Of mogen ze allemaal weer bepalen wat ze zelf gaan doen? Mm-hmm. Of komt er ook voor de kinderoptocht een overkoepelend thema? Ja. Dat zou voor volgend jaar wel leuk zijn, denk ik. Ja, zeker. Want dan kun je bijvoorbeeld zeggen van 150 jaar bestaan, feest. Is het feest thema. in de tent, noem maar op. Je kunt daar van ja. alles aan plakken. En daar gaan dan de scholen weer een mooie uitvoering aan geven. Ja. Kijk, het lijken wel kwallen. Vind je niet? <laughs> Kijk, daar hebben we de nazi. Ah, te gek. Ja, ja. Ook zij hebben de camera opgemerkt. Ja. Oh, daar is in één keer heel dicht in de buurt. En voor de kinderen tr- trouwens ook altijd erg leuk om jezelf terug te zien. Hè? Hoe close kom ik in beeld? <laughs> maar degene die daar onder lopen, die hebben het wel lekker cool. Ja, ik hoop dat ze afwisselen. Precies. Nou, ik heb het idee dat dit een... Nou, dit zal toch wel een... Twint- is dit? Nee, het is geen dwellorkest. Nee. Ik denk een showband ja. of Advendo. We gaan nee, Advendo eens... is groot, denk ja, ik. precies. We gaan het eens eventjes onderzoeken. Het is net wat jij zegt. Normaal staat dat op een, op een drum of wat dan ook. Ja, maar precies. het is nu onzichtbaar. Het is wel enorm uh, lekker swingend. Het is zomers. Ja. Ze zijn er ook zomers bij gekleed. Dus ja. dat is helemaal prettig. Ja, ik denk dat dit een... Uh... Toch een welorkest? Nou. Een drumband. drumband. Dat ja. zal het wel zijn uit Aalten. VMS Aalten. Maar goed, dat is inderdaad uh, hè, dat grote jubileum. Dat is voor volgend jaar. Daar kunnen we ons allemaal enorm op gaan verheugen. Maar ja, we hebben eerst natuurlijk dit jaar. Dit jaar nog. En we willen weten ook wie, hoe, hoe de andere drie scholen die zo nog gaan komen eruit zien. Ja. En wat voor een moeilijke taak de jury dan wel weer niet heeft. Als ik kijk, daar komt de Alba danst. En dat betekent ah. dat de Alba tros eraan komt. En inderdaad, Alba danst. Dat is hun thema. En dan gaan we eens even kijken wat ze daarmee gaan bedoelen. Want het is een schoolfeest. Of wat is het schoolfeest zonder muziek en dans? Nou, de Albatros neemt ons mee naar een kleurrijke wereld van muziek en dans. En diverse culturen. Dus van oud-Hollandse boerendansers tot de Maori van Nieuw-Zeeland. En van de Afrikaanse dans tot het carnaval in Rio. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben, ben hè, Jolanda. Gaan ze dan ook nog dansen? Ik bedoel, ik weet dat daar de jury altijd let, heel blij van wordt. Dat er ook een klein activiteitje Precies, wordt gedaan. Precies, dus... Als het goed is, zouden ze het wel moeten doen, toch? Als je dat ik thema hebt. Het. Maar laten we maar eens eventjes gaan kijken. Wat gaat deze school ons brengen? De Alba dans. Degene met het borddanstal. Ja. Ja, misschien is dit zo meteen het teken dat ze... Kunnen gaan swingen. Ja, iets gaan, do- gaan doen. Hè? Ik... Nou, wat ik altijd leuk vind, hè, Jolanda, als ik dan uh, naar de studio fiets, dan denk ik dat... En ik, en ik zie iedereen klaar stomen voor die kinderoptocht. Dat vind ik toch mooi. Oh, jij komt langs de opstelling. In plaats ja. van de opstelling. Dus ja. jij ziet ze ook in het... Kijk, kijk. Kijk, kijk. Ze kijk. gaan iets doen. Ja. En leuk, hè? Het publiek klapt en danst ook mee, hè? Daar dus... zit beweging in. Heel leuk. Ja. Het lijkt wel een dansje. Is, op zich ja. is het leuk, want wij zitten hier. U zult wel denken van waar geven jullie commentaar vandaan? Nou, dat gaan we nu een keer zeggen. We staan achter bij de ABN Amro. We zitten in een busje. We hebben beeld. We hebben geluid weinig. Maar we horen wel klappen op de achtergrond in de straat. Ja. <laughs> ja, dus eigenlijk is het zo dat er een live uh, verbinding wordt Ja, het lijkt dat we heel ver weg zitten, maar we horen alles. Ja. En zien gelukkig ook alles. Gelukkig wel. 
Want dit willen we niet missen. Oh, kijk, kijk, kijk. Ze gaan een line dance doen. Ja. Dit is leuk. Ik zou bijna zeggen snollebolletjes. Van links ja. naar rechts. En lekker met dat ritme van die drumband ja, erbij. Ja, precies. Alsof het afgesproken is. Kijk, zie, elke groep, groep 1 hadden we net de klompendans. Groep 2 hebben we line dance. Mm-hmm. Zie, ze hebben we alle, en dan zien wij in de verte zien wij denk ik groep 3, die ook heen en weer gaan. Dat zijn uh, volgens mij de Maori's. De Afrikaanse dans, ah, bijna. Maar wel ontzettend leuk dat ze hebben gekozen voor... He, die ja. diversiteit, he, dat zeggen ze ook. We hebben een, we hebben, onze school is heel divers, dus wij willen dat laten zien in onze uitvoering. Kijk, je ziet ook, ze blijven dansen. Maar die juffrouw die ervoor loopt, die moet wel al die dansen in de hoofd hebben, zie nou. je? Want die komt bij elke groep weer terug. Ja. En die gaat nu van groep 3 naar groep 4. Want dan zien we, zullen we ze zo wel weer in beeld zien. Kijk, daar komt ze weer. Dat is gewoon de dansjuffrouw. Ik, ik wou net zeggen, Jolanda, dat dacht ik ook precies hetzelfde. De flamengo. De Spaanse dans <laughs> natuurlijk. <laughs> Prachtig hoor. Het is zo mooi om te zien. Het is ook goed geïnstrueerd allemaal. Dus ze weten, op zich weten ze wel allemaal wat ze moeten doen. En dat is wel leuk. Hm. Daar zit ook die, die interactie en dat soort dingen. Ja. Kijk, het volgende dansje. Carnaval uit Rio. Nou, dat moet niet zo moeilijk zijn, denk ik toch? Kijk. <laughs> Kijk, en je ziet ook, dit zijn oudere kinderen. Hè? Die, die hebben dit dansje al iets vaker gedaan. Dat zie je. En die hebben thuis geoefend. Ja. Zeker. En met een wat oudere groep hè, is het toch iets makkelijker ja. om dat aan te leren. Hè, voor de jonge kinderen is het ook sowieso ontzettend indrukwekkend om mee te doen. Hè? En vooral voor groep 1, want nou, het zijn dat ze meedoen. Precies. Maar je ziet als het beweegt, als de groep echt eh, een leuke activiteit heeft, zie je gewoon het publiek. Meedoen. Ja, het ja. publiek doet mee, er gebeurt wat. En dat scoort altijd. Hier hebben we groepen 6 met de dance, dan breakdance, denk ja. ik een beetje. DJ set. DJ's. Wij horen op de achtergrond Carnaval de Paris. <laughs> dat zal van de dansgroep zijn van de Rio. Ja. Oh jee, we gaan nou naar de Haka. We gaan naar de Maori's. Ik ben benieuwd wat zij voor dans gaan doen. Nieuw-Zeeland. Heb je dat niet bij het rugby wel eens gezien? Dat de spelers voor die tijd doen ze ook de HK-dans. Ah. Dat is met OEA. En je spierbal laten zien. Dus ik ben benieuwd. Hé, dit klinkt goed. Ja, het klinkt goed, maar ze doen het niet. Jammer, net niet voor de camera. Misschien doen ze het wel. Halverwege de opdracht. Ja, dat kan. Ze hadden nu de kans gehad, hè? Ja. Ja. Zie ik daar, want dit zal ongetwijfeld groep 8 zijn. Ja, de boomhut. We gaan daar weer naar de, de kermis in de stad. Kijk, we zijn benieuwd naar deze uitvoering van de kermis. Ik kan wel zeggen, dit is ook kleurrijk. Ja, ik absoluut. Bedoel... Dit valt meteen op. <laughs> Ziet er leuk uit. Het zijn, uh, het lijken we, eentjes. Kijk, eentjes, eentjes, eentjes vangen. vangen. Tuurlijk. Ja. En hun zeggen ook, op de kermis valt van alles te beleven. Draaien in de draaimolen, de spin, de rups, touwtje trekken, eentjes vangen. Griezelen in het spookhuis en snoepen bij de snoepkraam. De boommut maakt er een kleurrijk, spetterend en vrolijk feest van. Nou, dat het vrolijk is en kleurrijk, nou, dat zien we. De snoepkraam. 
Ja, dus met net de Noga blokken, uh, zie je dat? Heerlijk. Hey, en net hadden we de popcorn en de suikerspinnen. Ja. En nu hebben we de Noga blokken. Zullen ze dan toch overleg gehad hebben? Ga je je dan afvragen dat ze toch niet hetzelfde gekozen hebben? Nou, ongetwijfeld. Want kermis is natuurlijk groot. Precies. Dus kijk, en is er überhaupt overleg met de scholen? Ik denk het haast wel. Ik Want heb anders ook het zou je idee, twee hoor. keer popcorn hebben en twee keer dit. En nu heb je dus twee scholen met hetzelfde onderwerp en toch hele andere dingen. Ik denk het ook, Jolanda. Zeker. Ja. Absoluut. Ik denk ook dat ze misschien wel dachten, hé, hey, jammer, we hebben hetzelfde thema. Maar laten we dan kijken, hoe kunnen we toch diversi- aanvullen. Ja, diversiteit bieden. Hè? Ja. En als we zo kijken, dan is dat wel goed gekomen, denk ik. Ik vind het prachtig. Ja. Echt. Heel erg leuk hoe zij dit vormgeven. En wat, ik, wat je hierbij ook ziet, is dat de kinderen ook hebben geholpen. Hè? Dat zie je ook eigenlijk aan, nou ja, aan de werkjes. Hè? Wat, is, wat doen kinderen zelf? Precies. Wat doen de juffen? Wat doen de ouders? Ja. Kijk, hier hebben we ook een draaimolen. Ja, die hoort op elke kermis. Dus. Ja. En bij de vorige kermis uh, was het touwtje naar beneden. En zie je, hier zie je, oh, ze hebben gekozen voor het touwtje omhoog. En ja. ja, er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk natuurlijk. Precies. Kijk, ze gaan even wat doen. Een draaimolen gaat draaien. Dat is ook wel net zo handig hè, voor een draaimolen. Mm-hmm. En je ziet ook die gezichten van de kinderen. Het is leuk. Het is, ik vind dat wel een leuk gezicht poppetjes kijken. En de ene, het ene gezichtje, dat staat echt heel blij. Het andere gezichtje staat echt van moet dat nou allemaal? Echt van die verschillende uitdrukkingen. Dat is altijd wel leuk. Nou, ik denk wat ik al zei, het is heel indrukwekkend ja. voor kinderen. Voor jonge kinderen, denk ik, om, om zoiets mee te maken. Dat ga je niet meer vergeten. Nee. Kijk eens even het spookhuis. Ook leuk gemaakt. En die had de vorige kermis niet, hè? Nee. Nee, dus ik heb echt het idee... Dat we, ja, en als het niet zo is, dan horen we dat ook graag natuurlijk. En de botsauto's natuurlijk. En zoals ik al zei, kleurrijk is het zeker. Dus daar heeft de jury een harde... Ja, een dobber aan. Gelukkig no. uh, hoeven wij het niet nee. te bepalen, Jolanne. Dat is echt fijn. We gaan de rups in. Ja. En dan moet je ook in de pas lopen, want anders dan klopt de rups niet meer. Oh, ja, ja, ja. Oh, doekje erop en doekje eraf. Dat is leuk, hè? En zo heeft iedere klas... Hij heeft eigenlijk gewoon zijn eigen activiteiten. Dus het is ook wel heel groepsverbindend. Hè? Grote school ook, hè? Grote scholen. Ja, want, want dit is de boomhut. De mensen zullen denken, de boomhut. Wat was dat ook alweer? Nou, dat is ja. dus de fusieschool tussen de Wiekslag van de Wee en de Pundakschool van de Wee. Die zijn, ja. ik denk dat dit nou het tweede of het derde jaar is, denk ik. Ja, derde jaar, ja, denk ik. Dat ze uh, als boomhut meedoen aan... Mm-hmm. Uh, want er is ook nog maar één school natuurlijk. Precies. Ze zijn, de Pundak is uh, richting uh, de Wiekstag getogen. En daardoor is het de boomhut gaan heten. Ja, oh, deze is ook mooi, hè? De grijper. De grijper. En... De laatste groep, groep acht, is dit. En je ziet ook inderdaad dat kinderen hun eigen inbreng en eigen... Uh, ja, vorm, Idee. ja, ja, ideeën hebben verwerkt in het... Ja, in de uitvoering. Nou, in de Aline, doos. Ik ben, één ding weet ik zeker: dat ik dit jaar blij ben dat ik niet in de jury zit. Nou, poep, ga er maar. Tot nu toe. En dan hebben we nog één school te gaan. Jongen, wat gaat het altijd snel? Ja, hè? En die hebben de eer hoog te houden. Ja. Want die hebben vorig jaar uh, de, de optocht prijs. gewonnen. Dus dan heb ik het over de Geimink. Maar we krijgen eerst nog een muziekgroepje ertussendoor. Dus dan kunnen die zich even nog voorbereiden. Ja. En dan zijn we in afwachting van, van het Geimink. En uh, het Geimink gaat dit jaar internationaal. Dus ze Kijk. zijn er wel van plan. Want die denken natuurlijk van we moeten de eer hoog houden, dus we knallen hem erin. En zou je denken van hé, hey, wat een interessant thema. Nou, ze zeggen ook van vanaf groep 1 krijgen ze wekelijks Engelse les van een vakleerkracht. Kijk. 
En dat maakt het ook dat ze denken van... hé, hey, er wordt dus eigenlijk al een aardig woordje over de grens gesproken. En ook opvallend, hè? In de, in de muziek... Uh, Kleintjes groepen. allemaal. Inderdaad, groot ja. en klein. Het is niet voor niks de kinderoptocht, hè? Ja. Dat zal het zijn. Zo is dat. Maar kun jij er nou uit opmaken? Heeft hij er nou zin in of heeft hij er nou geen zin in? Ja, hij staat echt zo idee. serieus te kijken. Maar of hoe, hij heeft het warm, denk ik. Maar hoe tof is het als je daar met je vader of je oom Leuk. of je buurman staat? Ja. Hè? Is toch geniaal? En mooi dat hij in het midden staat. Ja. <laughs> en daar zien we inderdaad ook al de volgende school klaarstaan. Hè? Wat jij net ook ja. zei. Het geimink. Maar ja, wat is een kinderoptocht zonder muziek? Hè? Dit geeft gewoon extra sfeer eraan. Ik zit inderdaad ook al te kijken van hoe deze band Nou, heet. ik zit naar die vlag te kijken. Naar de zwarte vlag die de mensen thuis ook zien. Ah, heel naar goed. Naar die banner, maar... Het ja. staat er opgericht. Ja, en we lopen. kunnen hem net niet zien. Want, uh, Onze cameraman brengt ja. hem net niet in beeld. Helaas. Ja. Maar uh, het geiming uh, Goes International. Nou, dat blijkt. Dat uh, zei Aline net ook al. Maar we gaan... Uh, Groep 8, die komt als laatste, maar die komen net terug uit Oostenrijk. Dus uh, die gaan jodelen misschien, denk ik. Dus... En we zijn ook nieuwsgierig bij deze school. Uh, nou ja, of zij een activiteit doen. Ze zien er in ieder geval weer prachtig uit. Ook dat. En ik wil ook nog wel even vermelden, dat staat hier uh, in het boekje, dat uh, de maandag na het schoolfeest, dus dat is overmorgen krijgt de school bezoek van leerlingen uit China. Nou, het is geen Europa, maar het is wel internationalisering. Hoe gaaf is dat? Nou, dus we zien maandag allemaal Chinezen in gehoor. Te gek. Ja. Dan zal dat misschien een uitwisseling zijn. Zal er dan misschien over een poosje iemand van de groep ja. naar China gaan? Nou ja, het is altijd leerzaam natuurlijk ja. om over andere culturen te leren. En dan begrijp je ook nog weer als kind je eigen cultuur beter. Hè? Dus dat zal voor de kinderen een mooie, nou, een mooie les zijn. Kijk eens eventjes. Oh ja, de spaghetti's. De spaghetti borden. Dat zal vast Italië zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, je moet er maar op komen, hè, Jolanda? Nou, precies. Ja, je moet... nou, kun je, nou kun je veel in Europa, hè. Ik bedoel, ja, we gaan nu naar Engeland, dus daar ja. zien we de, de Engelse. Ja, de dubbeldekkers. Ja. Ja, en dus vorig jaar hadden zij de eerste ja. prijs. Ik zit te denken van... Ja, dat is voor een school echt een hele mooie erkenning hè, van dat harde werken. Dus ja. iedere school wil eigenlijk wel in de prijzen vallen. Kijk, voor... ook hier met het voetbal, met de rode duivels. Ja, inderdaad. Ja. En dan gaan we naar Griekenland. Kijk, die hebben eigenlijk een thema en inderdaad ook weer een thema in een thema. Ja, maar ik zie dus niet, Jolanda, zoals bij bewegende de andere beelden, scholen. Hè? Ik zie geen nee. bewegende beelden. Ja. Geen, geen uh, hoe je dat? Geen dingen wat ze lopen. Ja. En that's it. Kijk, ja. en dus ik denk dat dan inderdaad de twee scholen en de andere scholen al een streepje voor hebben. Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk een enorm drukke tijd hè, voor de scholen. Met de rapporten, met... met He, zo voor de vakantie. Dus het moet allemaal, moet allemaal maar weer uh, ja. in elkaar passen. Ja, precies. Maar het is prachtig uitgevoerd. En daar hebben we dus een groep 8 uit Oostenrijk. Net terug. De dirndol van papiermensen. De, de milkakoe. Ja. Althans, daar ga ik vanuit. Want... Absoluut. Maar... Eén ding zijn wij er wel over eens. Als we kijken naar waar de jury naar kijkt. Dan denk ik dat het geimink dit jaar 
Geen eerste. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik wel zeggen. Ik denk niet dat ze eerste worden. Nee. Terwijl het, uh, moet ik zeggen, echt het fantastisch uitziet. Het ziet er goed uit. uit. Het ziet er kleurrijk ik, uit. Ik denk ook dat het thema ontzettend leuk is. Hè? Internationalisering kun je veel mee doen. Ja. Maar als maar... we kijken naar ten opzichte van... Waar uh, ze naar kijken, als jury zijn Ja. Ja. Nee. Duel orkest Swabber. Yes. Hebben we de één goed. Oh nee, die, en Apollo hadden we goed als eerste. Die kunnen we meteen zien, hè. Dat ja. is altijd prettig. Kijk, en ik zit te denken van... Volgens mij hebben we dan de scholen gehad. De scholen hieronder. hebben we gehad. Maar... We zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Blijf u, als u zit te kijken, blijft u vooral even zitten. Want wij zijn in afwachting van de rally. En nou, dat mag u ook nu ontgaan zijn. De rally bestaat dit jaar 75 jaar. En wat hebben ze nou bedacht als rally zijnde? Ja, dan moeten we het opzoeken. Want we hebben informatie gevraagd en gekregen. Dus dat is ook wel makkelijk. Want de rally kids doen natuurlijk elk jaar mee. En uh, ja, die willen eigenlijk net zo doen als hun papa. Gewoon lekker stoer. Nou, ik kan je vertellen, ik denk dat dat ook wel gaat worden. Uh, want dit jaar is het thema bij de Rally Kids. We hadden het er eigenlijk al over volgend jaar. Maar hun doen dit jaar al feest. Nou. En dat is natuurlijk heel toepasselijk. Want, uh, en vanwege dit jubileum mogen de oudere Rally Kids tot 17 jaar met de Rally Kids mee. Ja, dat is natuurlijk helemaal gaaf. Dus hoe goed is dat? En dat betekent dat er maar liefst 33 kids. Ja, dat is een hele grote groep. De grootste groep Dus ik denk dat ze meer dan één wagen hebben, denk ik. Ja, absoluut. En bij de Rally Kids is het natuurlijk ook zo dat die gemotoriseerd dat ja. mogen. Als omdat, enige als van enige. de kinderen op hoogt. Dus ik denk dat die wel spektakel gaan brengen. Net zoals de Rally morgen spektakel zal gaan brengen. Absoluut. En dit jaar dus ook weer extra veel spektakel, denk ik. Kijk, en hier even op de achtergrond uh, het schoolfeestlied natuurlijk. En wat, ziet, wat, wat zit de stemming er al goed, goed in, in hè? En de mensen mogen dus hun kaartjes gaan inleveren. Nou, ik heb het idee dat de mensen langs de kant van de weg het ook moeilijk hebben gevonden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Want er is weer ontzettend veel kleur gegeven aan het thema. Ja. En uh, zoals jullie zien komen daar de rally kids aan. Uh, er wordt gefietst, er wordt gestept. Uh, er wordt zelfs op een tijger gezeten. Een aap. <laughs> of is er een aap? Leuk. Ja, 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 ja. Kijk, en je ziet ook dingen terug van jaren geleden van de rally. Althans, dat valt mij zo op. Ja, dat recyclen ze weer, hè? Ja, Kijk, precies. en zo'n eenwieler. Doe het maar de hele optocht. Knap hoor. En achter de rollator, ja. Kijk, ik denk toch wel dat het thema een beetje rock en roll is, hè? Zie je dat? Dat die, uh, die dames die zijn in rock en roll ja. outfit. De 60 jaar, ja. 70. Ja. Kijk, nou vraag ik me eigenlijk af of die hoort er niet tussen. Nee, dat dacht ik al. <laughs> er reed een politieauto tussen. Dus ik denk oh, van, ja. die moest er niet tussen. Dus die is hier de Laastraat ingereden. De Blues Brothers. Kijk, daar heb Kijk. je ze. Die zien er leuk uit. Alleen he? het jammere is, wat ik nu vind, dat het publiek er doorheen gaat lopen. Ja, Zie je dat? Want dan kunnen wij het niet meer scherp zien. Um... En dat komt denk ik ook omdat er een beetje ja. ruimte tussen zit. Precies. En hier zie je inderdaad dat er echt meegedaan wordt dat er een diverse leeftijd is dit jaar. Uh, wat natuurlijk ook weer hartstikke leuk is natuurlijk. Alleen ik denk dat er toch nog wel één grote spectaculaire wagen aan moet komen. Ja, en je ziet Alleen dat de mensen lopen. dat niet begrijpen, denk ik. Dat is het jammer. Dat is misschien mensen van buitenaf, denk ik. Dat het net een momentje is om even over te steken. Ja, maar ze blijven op de weg lopen. Dat is dan weer jammer. Want wij zijn gewend dat er nog een gemotoriseerde auto aan moet komen. Ik denk ook dat dat zo is. En dat hij nog eventjes... Op zich laat wachten. Ja, wij, wij blijven gerust. Wij blijven wachten. Ja. Er wordt even naar het publiek ingezoomd. Kijk, want daar is het ook wel helemaal dicht. Zie je dat? Nou, kijk, als er zo meteen een hoop lawaai aankomt, dan... Springen ze wel opzij. Dan Vast is wel. de straat zo weer vrij. Want je ziet ook al die gezichten nog. Die mensen denken van, wat gebeurt hier allemaal? Want er komt toch nog wat? Mm -hmm. Nou, reken maar op van Jess. 
Ja, zoals we de rally kennen natuurlijk. Kijk, kijk. kijk. Wij voorspellen het gewoon. En de, oh, daar zien we de allerjongste deelnemer van de rally. Van de rally kids moet ik zeggen. Ja, dat is een heel kleintje nog. Heel leuk. Dus van 0 of van 1 tot... Tot 17 dit jaar. Ja. Kijk, dit is de stoere wagen natuurlijk. De feestwagen. De Rally Kids Rock and Roll Circus. Ah, ja, kijk. Ja, het is altijd voor ons ook een verrassing, hè, Jolanda. Van, ja, surprise, surprise. Wat gaat de Rally, hè, de Rally Kids, wat gaan die dit jaar doen? Ja, en dan weten we ook van als deze wagen is geweest, dan weten we ook dat er eigenlijk ja, niks meer komt. Nee, dan is het het dan einde het van de bij. optocht van 2024 en dan gaat iedereen zich nu opmaken uh, voor de uitslag van vandaag. En als die uitslag geweest is en volgende week, volgende week begint de scholen weer... En daar zullen ze ook al wel in het diepste geheim alweer bezig zijn met de optocht van volgend, volgend jaar. jaar. En, en dat daar... wordt spectaculair, denk ik. En datzelfde geldt ook voor ons, want wat gaat het ons brengen? En uh, ja, we zullen het af gaan wachten. En rest ons nog te zeggen, bedankt voor het kijken. Aline, bedankt voor het commentaar. En jij weer bedankt, Jolanda. En uh, ook alle cameramensen en alle mensen achter de schermen natuurlijk bedankt. En wat ons betreft nog een fijn schoolfeest. Geniet en er lekker van. Mooi weer en tot volgend jaar. Tot volgend jaar.